Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrônica Ubenevaldo. É, dando continuidade aos vídeos, é, mas primeiramente eu quero falar a respeito do, dos vídeos aí que eu já postei, né? É, onde eu falei sobre é querer desistir da eletrônica por alguns motivos, né? A questão de eu estar cobrando barato, o que rendeu alguns comentários aí. No último vídeo... É, também deu alguns comentários também, né, bastante comentário aí a respeito, é que eu falei sobre as TV de LED, né, é de não fazer curso aí pra, é, que eu não, não pretendo fazer curso para consertar a TV de LED, né, devido, é, na minha opinião, né, até algumas pessoas concordaram comigo, é porque fazer um curso específico mesmo para consertar a TV de LED, é, Talvez não seja tão vantajoso assim, né? Na verdade é essa. Pelo, pela experiência que a gente já está tendo aí com, esses, com essas TV, né? E aí o que que acontece? É... Algumas pessoas é, comentaram lá que eu deveria me aperfeiçoar, né? É, fazer curso e tudo mais. Mas como eu disse, é... fazer um curso é, ali mesmo sobre eletrônica, um curso mesmo é para aprender sobre a eletrônica mesmo, como funciona ali o os componentes, o circuito e tudo mais, daí até que, é, se fosse o caso, né, eu poderia até fazer, né? E também, é, se, se fosse um curso também é, de, alguma outra, de alguma outra área aí da eletrônica, né? Porque tem várias outras profissões aí, né, que, é, que tem a ver com a eletrônica. Então, no caso, a gente, no caso eu, né, é, faria assim um, outro, um, um curso é que é, realmente é, fosse vantajoso, né? Que fosse dar um bom retorno. Aí sim, mas já o de TV, pelo que a gente vê, televisão, som, eu acho que não, não seria um, um curso é, interessante, né? Por, por, os, por o que eu já falei nos vídeos anteriores, né? No vídeo anterior, no caso. É, e sobre desistir da eletrônica, é, assim, eu coloquei até o... Colocando até o título aí é sobre, é com essas palavras mesmo, né, que eu pretendo desistir da eletrônica. Mas, assim, para dizer a verdade, assim, eu, eu coloquei mesmo o título desse jeito, mas para título mesmo, né, faria, ficaria mais interessante, mas que é, tem uma certa realidade nisso daí, né. É, se, por acaso, né, um, 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 não, não ache mesmo alguma outra coisa é, mais interessante para fazer, e a eletrônica, e os meus trabalhos aqui, meus concertos, não, não tiver dando mais, né? E por enquanto, graças a Deus, tá dando, né? Deu diminuído, como eu falei, no, 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 não foi nem no serviço. Na verdade, o serviço tá aumentando, entendeu? Tá aumentando. Só que o problema é que não adianta nada ter muito serviço, né? E, e pouco retorno. Né? É isso que tá acontecendo. E... Por quê? Porque... Nos aparelhos, né, que a gente poderia ganhar mais alguma coisa, que eu ganhava mais alguma coisa, esses sim estão diminuindo. No caso das TV de tubo, que é o, o, que, o aparelho que eu mais gosto de mexer, né. Então, é, tá tendo muitas dessas outras TV, dessas TV de LED, né, e elas é como eu disse, é, dificilmente a pessoa aprova o, o orçamento, ou dificilmente dá mesmo para consertar, né? que a maioria, como eu falei, é display, certo? Então é por isso. E muitas outras coisinhas, coisinha pouca ali, um um rádiozinho, uma coisinha, um aparelhozinho barato, né, então um aparelho que, que já custa ali 50, 100 reais, não, não, não vai ter como você cobrar, vai cobrar o valor dele, né, claro que não, né, então é um aparelho que você vai ter que cobrar pouco mesmo, aí, não, aí você vai ter muito serviço, mas não vai ter como ganhar muito, entendeu, a gente fica limitado a ganhar nesse caso, né, e, e aí é o seguinte, eu, eu, eu peço também aí, é, para as pessoas que, que verem o vídeo, que, que antes de, de, de comentar alguma coisa é, demais, assim, é, é, seria interessante é, entrar no canal mesmo, clicar lá no, no, para ver todos os meus vídeos, né? Porque às vezes a pessoa só vê aquele vídeo ali e nem conhece é, meus outros vídeos, né? Não conhece mais de, de, de mim, né? Porque lá tem, eu conto toda a minha história lá e tal, né? No, 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 tem vários vídeos lá interessantes, né? Com mais assuntos. Aí... Eu peço aí que você vá lá, veja, né, pelo, mesmo pelo título, vá lá e veja, se caso lhe interessar, né. É, então, pessoal, esses, esses dois vídeos aí que eu coloquei, é, 
eu alguns comentários, né, inclusive é, de, 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 de outras pessoas aí, né, que antes, é, em outro vídeo que eu fiz, que deu é, bem o que falar esse vídeo. É, e, e eles voltaram nesse vídeo agora, né, e nos outros vídeos não tinha nem comentado, mas nesses que eu postei agora, eles também já se manifestaram neles, né, mas pelo menos dessa vez, é, é, foram comentários, é, um comentário normal mesmo, né, é, não, não, não foi nada que precisasse eu excluir, né, e inclusive tem um deles lá, que, que, de uma pessoa que, eu não tinha, que ainda não tinha comentado meus vídeos, esse, esse comentário, ele tá, ele tá mais, mais, mais pesado, entendeu? Então, para vocês aí que gostam de, de comentários, de ler comentário, né? Vocês, é, no vídeo 1 um e no 2, eu não lembro bem, mas o cara lá colocou. É, eu até falei para ele que ia deixar, não ia nem remover não, porque ele... Ali meio que genera, generalizou, né? Não falou só diretamente para mim, falou para todas as pessoas que faz vídeo, né? Ele chama lá de TechTube, né? Então, eu até deixei lá para que outras pessoas vejam também, né? E, mas eu acho que ele até falou coisas que ele não deveria ter falado, né? Mas é isso daí, né? Quis falar, deixa de falar, né? Então, eu peço que você vá lá, dá um, leia lá o comentário que ele falou e, e escreva lá alguma coisa também, comente alguma coisa em cima disso, se você quiser, claro. Né? Mas... É, eu... Não respondi nada é, pra ele a respeito do que ele comentou, né? Falei nada, só falei que, que não ia nem apagar o comentário dele para que outras pessoas vissem também. Pronto, é isso que eu, que eu fiz, né? É... Como esse vídeo aqui tá ficando grande, eu até falei que ia dar continuidade a ele, mas eu acho que eu vou deixar esse mesmo só pra falar um pouco do, já do, dos dois vídeos, né? Do que foi falado nos dois vídeos. E vou fazer um, o, o vídeo 3, vai ser um outro vídeo, certo? Porque senão vai ficar muito grande, aí fica ruim. Certo? Então aqui eu já falei sobre o que os caras comentaram, né? Que, é, só que eu ainda não falei é, tudo também a respeito, que teve um outro que falou que eu, tá, que eu tô dando meu conhecimento de graça, né? Tipo, é, o conhecimento é, é, é complicado né? pra, pra gente conseguir, é, pra gente obter, né? A gente tem, tem, não consegue de graça, né? E de certa forma é, é verdade. Né? De certa forma, não, é a realidade, né? o conhecimento é, é para onde correr é, 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 é pago, né? não, não é nada de graça, até mesmo para você fazer uma busca mesmo, Pronto, você está buscando um, alguma coisa na internet, por exemplo, né? claro que ele está falando de fazer um curso, aperfeiçoar e tal, né? mas mesmo que você vai buscar uma informação dessa na internet, está tendo um custo, você, você investiu o seu tempo ali, tempo é dinheiro, você... É, gastou energia, né? Energia, energia mesmo elétrica. Você gastou, você teve que pagar a internet, entendeu? Então, tudo é investimento, né? Antes, né? As pessoas não tinham muito, é, como é que eu quero dizer? Não é nem bem isso. Eu não tinha muitas pessoas com conhecimento mesmo de eletrônico, como eles até se sentem, é, eu acho que eles se sentem mais ofendidos por causa disso, né? Porque aí todo mundo hoje tem acesso e aí consegue aprender e aí fica ruim, porque de certa forma, alguns vão ganhar menos com isso, né? É verdade, né? Mas, de qualquer maneira, a pessoa também, né? Tá... É, mesmo buscando um entendimento dessa forma, mesmo sem pagar, aliás, é, sem pagar, eu quero dizer, fazer um curso, né? Ela também tá investindo ali o, o, o tempo dela e tem, tem que pagar, né? A conta de, de, de energia, internet e tudo mais, né? Isso é a verdade. E, e aí, em vez de falar que eu estou passando meu conhecimento de graça, assim, eu acho que é, não estou, no meu caso, eu não, eu, 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 eu não me incomodo com isso, não acho muito, porque assim, é, o meu trabalho é fazer os conceitos, né? E ele pode dizer assim, ah, mas, pois é, tu ensina, aí os caras, é, aí vai prejudicar o pessoal, né? Os outros técnicos ou até a mim mesmo. Só que assim, para mim, é, para ofender a mim mesmo, prejudicar a mim, eu, eu, eu não estou me achando né, prejudicado devido a esse vídeo né, que eu estou fazendo. Né? É, até porque, como eu disse, eu até coloco os meus clientes mesmo. Eu acho que não tem nem, tá, eu acho que não tem nem é, cliente aqui que está inscrito no canal. Se tiver, não comenta aí, né? Mas é, tem, no WhatsApp tem um link, né? Na hora que a pessoa manda mensagem para mim, ela recebe o um link para se quiser ver, se quiser se inscrever. 
entendeu? É, eu, não, eu não me preocupo com contar isso daí porque não, eu não acho que, eu, que eu, o, o que eu tô passando, a pessoa vai deixar de trazer o aparelho para mim, né? E vai tentar fazer em casa, só porque viu o, vi, o meu vídeo ou de qualquer outra pessoa que seja. É, agora sim, se eu, é, eu fosse eu fosse um, é, um professor mesmo, tivesse ensinando, é, independente mesmo da, da, da profissão que seja, né? Mas se eu tivesse, se, se, se fosse ser professor, minha profissão, se fosse, é, é, tivesse algum livro aí é, para vender, se tivesse, se tivesse um, um, um curso para vender, né? E aí eu tivesse passando meu, meu conhecimento aqui, é, é, de graça mesmo, né? Como ele diz, aí eu até concordo, né? É, não, 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 não ia cair bem, né? Não ia dar certo, né? Mas o meu trabalho é, é, é consertar, é na, na prática mesmo. Então, eu acho que o, não, não vai ser um pouco de conhecimento que eu tenho, que eu não tenho esse conhecimento, né? Que vai fazer um, um, é, é, os técnicos aí que estão achando ruim, né? Eu acho que não vai ser isso, esses vídeos que vai fazer eles é, ficar sem ganhar o dinheiro deles, né? Até porque eu acredito que muito deles... Que, que até comenta assim, nos vídeos, nos vídeos a respeito desse, desse assunto, é, eu acredito que, ele, que, eles, que eles ganham muito bem, né? É, comparado a mim, claro, né? É, talvez não esteja ganhando é, como eu, né? Se matando para fazer um conserto aí no aparelho, né? Eles ganham de forma mais inteligente, fazendo outras coisas, mesmo que seja dentro da eletrônica, né? Como a gente sabe que a eletrônica está é, em todas as partes, né? Tem várias áreas aí da eletrônica, então, de repente, com certeza... É, eles já estão aí no nível bem mais avançado, né? Que no caso é alguma coisa desse, desse tipo assim também que às vezes eu, eu, eu procuro, né? É, é, se aperfeiçoar quanto a isso, né? É, trabalhar de forma mais inteligente. Se aquele, como eu disse, não é porque a televisão não está mais dando certo para me consertar, que não está dando retorno, som, né? Que eu também vá desistir da eletrônica, não. Tem várias outras coisas que, que, que eu posso fazer dentro da eletrônica. Tem vários outros aparelhos, né? Que, que podem ser consertados, se for o caso de conserto, né? É, sem contar que tem outros trabalhos também dentro da eletrônica aí, que não, não, é, não, é, nem só, não é nem consertar, né? Tem vários outros, tem vários outros trabalhos aí que, não, que não, não precisa ter essa dor de cabeça, essa, essa ruma de equipamento, e componente e tudo mais, né? A gente trabalha, ganha bem mais de forma mais, mais tranquila, né? Eu acredito que tenha, né? Aí só é, é mais ou menos em busca de alguma coisa desse tipo. Né? Que, é, que eu venho pensando muito né, a respeito, né? Pra tentar melhorar. Porque, claro, a gente quer melhorar, a gente quer crescer, né? A gente não quer, a gente não quer ir para baixo, né? Não quer diminuir, né? A gente quer aumentar, né? Evoluir, né? Então, é isso. É, e assim também, né, se eu vendo pro outro lado, se eu tiver dano mesmo, é um pouco do meu conhecimento, se tivesse vindo, eu, eu, eu me sinto é bem, para dizer a verdade, né, eu, 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 eu participo de alguns grupos aí, que quando eu consigo ajudar alguém, consigo passar um dia que a pessoa consegue resolver o problema, a pessoa se sente feliz, tá entendendo, e, e eu me sinto mais ainda com isso, entendeu, eu acho então que não é porque você tem um conhecimento, que eu tenha comprado, que eu tenha adquirido, que é como eu falei, né, independente de eu ter pago pelo meu conhecimento, é, para fazer um curso ou não, mas eu... eu, eu Tive que bater cabeça também para poder aprender, né? Em busca, seja de que maneira tenha sido. Eu já não, eu não nasci sabendo, né? Apesar de ter um certo dom para isso, mas a gente não nasce sabendo, entendeu? A gente não nasce sabendo. Então, assim, é, nem eu ajudar alguém, alguém se sentir bem com isso, eu também me sinto bem, né? Acho que não precisa também a gente pensar só na gente e, e não, não, não pensar no outro também ali que está precisando, né? Porque, assim, no, o meu vídeo também, não estou fazendo um vídeo como teve um comentou também que eu tava fazendo um, não era bom fazer um vídeo consumidor final né mas assim o, o meu intuito mesmo de ajudar é ajudar pessoas que, 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 que já trabalham com, com, com uma certa experiência já trabalham com a eletrônica né o eu tô iniciando ali né é, não é diretamente pro pro pros, é, pro consumidor final né não, os vídeos não é para eles apesar de que tá, como tá público eles vão ter acesso também né aí se eles vão é, querer mexer no aparelho é, em outro eu até falei em outro vídeo né? será que eles vão ter os equipamentos as chaves vão se meter vão comprar alguma placa ou alguma outra coisa sem, sem 
sem ter certeza se realmente é aquilo, entendeu? Eu acho que alguns fazem isso, claro, né? Mas não vai ser tudo, você não vai deixar de ganhar dinheiro por causa disso. É, aí teve um outro né, que comentou lá sobre o vídeo que eu falei que cobrava barato. Ele falou que eu continuo cobrando barato é por medo. Né? Aí não entendi por que medo seria isso né, que ele fala. É, e por não confiar no que, no que faz. Né? É mais fácil devolver 50 reais do que cobrir a garantia. É, aí é o que eu disse, ele não, ele não assistiu meus outros vídeos, né? ele não sabe como é que funciona. Aí ele falou isso daqui, né? Porque, na verdade, sobre a garantia, como eu disse. Aqui eu converso com o cliente direitinho, nunca é, tive problema quanto a isso. Porque eu, a minha forma de trabalhar é a que, eu, é a que tem aí no, no meu vídeo, né? Como eu falei, né? Não vou dar garantia do, do aparelho todo. Né? Eu cobro o, o valor, se caso não der certo, é, eu faço isso mesmo, eu devolvo, né? Por exemplo, tinha cobrado 50 reais e não deu certo, eu devolvo 50 reais. Não vou enrolar, não vou roubar. Entendeu? Não vou fazer um... um por mais como ele diz aqui, eu não confio no meu trabalho. Mas pouco eu faço um trabalho mesmo que eu não tenha... É, eu não tenha, como é que se diz, é, é, aquela confiança mesmo, né? Uma, principalmente quando era no início, né? Como eu falei pra vocês aí em um, um dos vídeos, né? Que os caras não assistem, não sabem, né? É, que desde o início mesmo, que eu fazia um trabalhozinho ali, é, não tinha como ter aquela confiança realmente, né? De que, de que não iria voltar, de que tinha ficado bem feito, né? É, então, talvez até por isso mesmo, hoje, eu ainda não tenha melhorado, né? Porque eu já vim... É uma coisa que a gente vem trazendo no dia a dia. E é por isso que eu digo pra vocês que eu acho que eu, a maior parte do meu problema também é tá na, na mente mesmo, Entendeu? Se eu fizesse até um curso, como um amigo indicou também nos comentários, fazer um curso aí de empreendedorismo, sei lá, alguma coisa, para me aprender mais sobre como ganhar dinheiro, né? Aí administrar o serviço e outras coisas mais, aí seria bem interessante também. Isso aí me ajudaria bem, né? Com certeza, né? É... Então, aí no caso, voltando, é assim, mais fácil eu devolver, né? Mais fácil eu devolver, é, mesmo que seja 50 reais, ou tanto que eu tiver cobrado. É, sobre as questões do, do que cobrir a garantia Do que cobrir a garantia é assim é, Eu estou assumindo a garantia sim né? De qualquer maneira, por exemplo, se eu der a garantia Eu estou dando a garantia naquilo ali que eu fiz Como eu disse, eu não dou a garantia no aparelho todo né? que Isso eu falei no outro vídeo né? Então se eu fizer o, o trabalho Eu já converso com o cliente ó, O trabalho é aqui, se ela apresentar um defeito no outro canto lá aí, eu não, aí não não tem nada a ver com a garantia né? aí, Pelo menos nos outros lugares por aí Talvez não funcione assim, eles não trabalham assim né? Mas eu trabalho assim, já converso e a pessoa é, até o momento não tive problema contar isso daí, né? É, eu deixo explicado como é que, como é que foi, né? Como é, como é que é o procedimento todinho. E, e aí no caso de devolver, é, se, se eu não conseguir mais consertar, claro que eu devolvo, né? Sem problema nenhum. É, pior seria se eu é, pegasse o dinheiro do cliente e, e, e não quisesse devolver, ou fosse -me embora, viajar, sair, me escondesse para para não assumir ali, por ter feito um trabalho que não ficou bem e, e voltou, né, ou deu algum outro problema, sei lá, mas a minha, 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 o meu compromisso, a minha responsabilidade, eu, eu assumo, entendeu? Não, eu não coloquei lá o, o, o nomezinho que tem lá, tem eletrônico Benevaldo, né, tem serviço com responsabilidade e garantia, eu não coloquei isso daí para não cumprir, não, estou cumprindo isso daí com toda certeza. É, e tem um outro comentário lá, que o cara falou que, é, não vou falar aqui nesse vídeo, né, é melhor que vocês vão lá e, e leiam lá o que ele falou, né, que ele falou um bocado de, um bocado de besteira lá e, e eu deixei lá, né, como eu disse, como não foi só diretamente pra mim, né, apesar de, de, pelo que eu entendi, eu posso até ter entendido errado também, mas se vocês for lá e leiam, vocês vão ver o que vocês acharam, né, se for o mesmo que eu ou não, né. Então vocês dão uma olhadinha lá, eu não lembro agora se é no vídeo 1 ou se é no vídeo 2, mas eu acho que é no... No vídeo 2, foi no último, é, no, no último caso que eu vou ter postado esse, né? É, no, no caso vai ser no penúltimo vídeo, né? É, eu vou até adiantar um pouquinho aí pra vocês. É, eu não sei se eu entendi bem, né? É, não, tenta, não sei também se ele não vai editar. É, mas o que, eu, o que eu entendi é que ele é como se ele tivesse me chamado de ladrão, né? É, a mim e, a, e, e as outras pessoas também que faz o, esses vídeos, né? Aí, não sei se deve dar uma olhadinha lá pra confirmar se foi isso mesmo que ele quis dizer ou não, né? Porque às vezes a pessoa não, não interpreta o texto direito, né? E entende errado. Mas eu entendi e foi isso daí, entendeu? Aí é o seguinte, gente. Eu agradeço a vocês por terem assistido. É, agora sim, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser o vídeo 3. É falando sobre é, a questão... É, um, um dos motivos, né? De, de, de me desanimar, né? A, de querer desistir da eletrônica, né? Porque tem várias coisinhas, né? Eu não estou colocando em sequência, né, tipo, ah, esse é, esse, é, esse é o ponto que eu acho mais, 
que é mais ruim, que tá me desanimando mais, não, não. Tô fazendo aleatório, né? É, é claro que vai ter aquele mais... Que realmente é, é o mais desanimador, né? Mas eu não tô colocando por ordem, não. Tô colocando aleatório mesmo. Certo? E agradeço a vocês aí. Se você não foi inscrito, se inscreva. É, ative o sininho das notificações, né? Que sempre que eu postar um vídeo aí, que seja de dica de eletrônico ou de assuntos como esse, né? Que eu acho muito interessante também. É esse tipo de, de assunto, né? Tanto pro meu canal, como em um grupo que eu participo, é sempre bom ter outros assuntos assim relacionados também, né? Pra não ser só aquela coisa também de conserto, 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 digo de conserto, né? É bom variar, os, é, sendo, claro, alguma coisa dentro do assunto eletrônico, né? Então, é, eu gosto de fazer, é, não gosto muito assim de aparecer, né? Mas é bom fazer um vídeo diferente que não seja só de, de, de conserto, né? É, às vezes quando é alguma experiência, alguma coisa que a gente descobre, né? Se você esperar assistir o vídeo, é, deixa aquele like, né? Que, inclusive, é, no comentário do cara ele fala sobre isso daí, né? E eu quero saber quem que faz um... É, dificilmente, né? Tem uma pessoa para fazer um vídeo no canal e não pedir, né? Para que a pessoa compartilhe, para que a pessoa... Para que a pessoa deixe o like, né? Eu, quase todos, e não vou também dizer que é todos, né? Que tem alguns realmente que, que não gostam de, de, de pedir, né? Mas a maioria que você assistiu, o cara pede. Às vezes pede logo no início, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Todo mundo faz isso, né? Então... Pelo que o cara falou lá no comentário, né? Então, todo mundo que faz isso, vamos lá dar uma olhadinha lá, gente. E valeu, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.